മണ്ഡലകാല സന്ദേശത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനോട് മറ്റുള്ളവർക്ക് യോജിപ്പുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബംഗാളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പതൊക്കെ വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം മണ്ഡലകാലത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിശ്ചരിക്കുമ്പോൾ കുളിക്കാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരും എല്ലാ രീതിയിലും ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമായി എന്ന് വരില്ല ചൂടുവെള്ളം കിട്ടി എന്ന് വരില്ല വളരെ ചെറിയ ചെറിയ റൂമിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവർ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അവർക്കൊക്കെ ഈ വ്രതമൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്ന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വഗ്രാമി പൂർണ്ണമാചാരം നല്ലോണം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ധർമ്മാചാര്യന്മാർ ധർമ്മശാസ്ത്രം എഴുതിയത് സ്വഗ്രാമി പൂർണ്ണമാചാരം അവനവൻ താമസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശരീരവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന കാലമാണെങ്കിൽ കാര്യ സ്ഥലകാലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അതി മുത്തശ്ശൻ അവരനുഷ്ഠിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അവനവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പൈതൃകമായിട്ട് അനുശാസിക്കുന്നത് പോലെ അനുശാസിക്കണം അന്യഗ്രാമീ തദർദ്ധകം നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്കോ മറ്റൊരു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആകെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളുടെ പകുതി ആചാരങ്ങൾ മതി പട്ടണേത്തു തൽപാദം സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കാൽഭാഗം മതി യാത്രയെ ബാലാൽ ആചരത്തെ യാത്രയിൽ ഒരാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാചാരവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആചാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഭാരമാകരുത് ആചാരാനുഷ്ഠാനം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാരമാകരുത് ആചാരാനുഷ്ഠാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എത്ര സാധിക്കും അത്രയും അത് മാത്രമല്ല ആചാരം നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് കുടുംബത്തിന് സംസ്കാരത്തിന് സമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ഡലകാല സന്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആചാരാനുഷ്ഠാനം നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെയോ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതല്ല ആചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുമല്ല ആചാരാത് ലഭതേഹ്യായു ആചാരാധനമക്ഷയം ആചാരാത് ലഭതേ സുപ്രജ ആചാരോ ഹന്ത്യ ലക്ഷണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാരങ്ങൾ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആചാരങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ബന്ധം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനാണ് ആചാരങ്ങൾ നന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആചാരങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കാം ഇവിടെ ദൈവം വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ സ്വർഗം നരകം വരുന്നില്ല പാപപുണ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആത്മീയത ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ ആചാരങ്ങൾ ഡിവോഷൻ ഡെഡിക്കേഷൻ സിൻസിയറിറ്റിയോട് കൂടി അത് അനുഷ്ഠിക്കണം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും കുറെ അധികം ധർമ്മശാസ്ത്രം വായിച്ച് അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന വലിയ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലുമാണ് അല്ലാതെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് തോന്നിയത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് അല്ല അയാൾക്ക് തോന്നിയിട്ട് അയാൾ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നതൊക്കെയാണ് ലോകം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തോന്നലിലൂടെ ഉള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ പൂർവീകർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണെങ്കിലും സിംലയിലാണെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിൽ വെള്ളം കിട്ടാത്ത രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിലും കൽക്കട്ടയിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്തിലാണെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാരമാകരുത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം എത്ര സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെയ്യുക വലിയ ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ അട്ടിമുടി ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രശ്നമാവും പലപ്പോഴും അതു